సో ఒరిజినల్ న్యూజిలాండ్ ట్రైబ్స్ ని మావోరి ట్రైబ్స్ అంటారు న్యూజిలాండ్ ని వైట్ రోవా అని అనేవారు ఆ తర్వాత కలోనైజేషన్ అయిపోయాక బ్రిటన్ కలోనైజ్ చేసేసి చాలా మంది తెల్లోళ్ళు వచ్చేసారు ఒరిజినల్ పాపులేషన్ మావోరీస్ అయితే కేవలం పదిహేడు శాతం ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం నార్త్ ఐలాండ్ లో నార్త్ ఐలాండ్ లో ఆక్లాండ్ బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్ లో మావోరీ కల్చర్ ఇండిజినస్ కల్చర్ అనమాట సో కానీ మావోరీస్ ఇప్పుడు ఓన్లీ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు అమెరికాలో నేటివ్ అమెరికన్స్ ఇండి రెడ్ ఇండియన్స్ ని ఎలా అయితే యూరోపియన్స్ వచ్చి తీసేసుకున్నారో ఇక్కడ కూడా అలానే లండన్ తీసేసి ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు ఇంకా జోక్ ఏంటంటే హలో ఫ్యామిలీ నేను మళ్ళీ మీ రవి సో ఆక్లాండ్ లో ఉన్నావు ఇప్పుడు ఆక్లాండ్ అంటే లార్జెస్ట్ సిటీ ఇన్ న్యూజిలాండ్ వెల్లింగ్టన్ ఏమో క్యాపిటల్ ఇక్కడ మనం ఒక తెలుగు ఫ్యామిలీతో ఉంటున్నాం వాళ్ళకి ప్రామిస్ చేశాను ఎప్పుడో వన్ ఇయర్ బ్యాక్ న్యూజిలాండ్ వచ్చి హలో చెప్తానని సో ఈ ఫ్యామిలీ తెలుగు నేబర్హుడ్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ వేరే చేస్తాను ఇప్పుడైతే మనం వెళ్ళిపోతున్నాం ఒక మావోరి కల్చరల్ సెంటర్కి మావోరీస్ అంటే ఒరిజినల్ ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్ అనమాట సో ఆ తెల్లోళ్ళు వచ్చేసి ఈ కంట్రీని తీసుకునే ముందు మొత్తం మావోరీ కల్చర్ ఇది సో ఈ కంట్రీ అంతా దేశం అంతా కలిసి కేవలం యాభై లక్షల మంది సో యాభై లక్షల మంది జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలాగా ఇన్కమ్ లెవెల్స్ ఎలాగా అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇప్పుడైతే మనం ఆక్లాండ్ లోని కల్చరల్ సెంటర్ కి వెళ్ళి ఒరిజినల్ ఇన్హాబిటెంట్స్ వాళ్ళని పాలినీషియన్ కల్చర్ అంటారు ఆ పాలినీషియన్స్ లోని అంటే ఈ పసిఫిక్ ఐలాండ్స్ లో మెలనీషియన్స్ అని పాలినీషియన్స్ అని మైక్రోనీషియన్స్ అని ఉంటారు వాటి గురించి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడైతే మనం మావోరీ కల్చరల్ సెంటర్ కి ఆక్లాండ్ లో వెళ్ళిపోతాం రైట్ సో ఇదిగోండి ఇదే మనం ఉన్న నేబర్హుడ్ ఆ టిపికల్ న్యూజిలాండ్ వెరీ న్యూజిలాండ్ స్టైల్ ఇల్లు అవన్నీ లోపల ఎలా ఉంటాయో ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాను ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది మన హోస్ట్ ఫ్యామిలీ సో ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట సో అదిగోండి ఈయన యోగేష్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో మరి నేను ఇప్పుడు ఉంటున్నాను అదిగోండి ఆయన వెంకట కృష్ణ గారు హలో ఎప్పుడు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ప్రామిస్ చేశాను మీకు నేను నిలబెట్టుకున్నాను కదా నా ప్రామిస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెరీ హ్యాపీ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో డీటెయిల్ గా ఫ్యామిలీ బ్లాగ్ అయితే చేస్తాను అంటే న్యూజిలాండ్ లో ఆపర్చునిటీస్ గానీ జాబ్స్ గానీ ఇన్కమ్ గానీ ఎక్కడికి ఇమిగ్రేట్ అవడం లాగా అది వేరే బ్లాగ్ చేస్తాను ఇప్పుడైతే మావరి బ్లాగ్ సో మొత్తం యోగేష్ ఆయన ఎక్కడ మన వెళ్తుంది కల్చరల్ సెంటర్ ఆక్లాండ్ మ్యూజియం సో ఆక్లాండ్ మ్యూజియం లో మావరి కల్చరల్ షో ఉంది ఆ మావరి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఆ కల్చరల్ షో కాదు అంటే సంథింగ్ యూనిక్ ఈ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ బిల్డింగ్స్ లేకపోతే టవర్స్ కాకుండా ఏదైనా స్పెసిఫిక్ కల్చర్ చూపిద్దాం అని ఇది అయ్యాక ఇంకో బ్లాగ్ లోని మొత్తం డీటెయిల్ గా అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఫాల్ సీజన్ అనమాట అంటే ఆటమ్ సీజన్ సో ఇంకా వింటర్ కి ముందర మొత్తం అదివ్వండి ఆక్లాండ్ అంతా గ్రీన్ అంది కొంచెం డ్రిజిల్ వర్షం పడుతుంది తగ్గుతుంది నెల్సన్ స్ట్రీట్ అదే నెల్సన్ స్ట్రీట్ మెయిన్ స్ట్రీట్ కదా అది ఆక్లాండ్ అక్కడ అక్కడే షాపింగ్ చేసి గుర్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ ఆక్లాండ్ సిబిడి సెంట్రల్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ స్క్వేర్ కొంచెం ఇక్కడ ట్రైన్స్ ఉంది ట్రైన్ స్టేషన్ ఉందా ఇక్కడ పక్కనే ఉంది ఎక్కడ వెలింగ్టన్ వరకు ఉన్నా రెగ్యులర్ ట్రైన్స్ లేకపోతే టూరిస్ట్ ట్రైన్స్ టూరిస్ట్ కూడా ఉన్నాయి వెలింగ్టన్ వరకు వెళ్ళేది ఒకటి ఉంది లేదంటే జనరల్ ట్రైన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఒకటే సో ఇదిగోండి ఇది మనం ఆల్మోస్ట్ హార్ట్ టుచ్చాం ఇది ఐరిష్ పబ్ ఐర్లాండ్ ఫ్లాగ్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ <laughs> ఈ గ్రీన్ సరౌండింగ్స్ మధ్యలో ఆక్లాండ్ మ్యూజియం కి వచ్చేసాం ఇప్పుడు బుష్ బీచ్ బీచ్ అది ఆక్లాండ్ లో అది వెళ్ళొచ్చా 
థర్డ్ మ్యూజియం లెఫ్ట్ పదం వ్యూ కోసం ఫ్యాంటాస్టిక్ వ్యూ మ్యూజియం ఒక ఇంపోజింగ్ బిల్డింగ్ బాగుంది యాక్చువల్ అలాగే చూసిన వాటిలో ఈ బిల్డింగ్ నచ్చింది అమెరికాలో మ్యూజియమ్స్ వాషింగ్టన్ డీసీ అన్నీ ఇలానే ఉంటాయి సో అదివండి ఆక్లైండ్ మ్యూజియంకి వచ్చాము ఇక్కడ కూడా టీరెక్స్ ఉండేవంట ఈ రెండు దొరికే ఇక్కడే చూడండి చూడండి మొత్తం మ్యూజియం ఇది సూపర్ ఉంది కనుక్కున్నాం షో ఎక్కడో సూపర్ ఉంది మొత్తం వాషింగ్టన్ డీసీ మ్యూజియంలో మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను ఇది ఎందుకంటే కదా ఆడిటోరియం ఇక్కడ షో అవుతుంది అనమాట ముందు కూర్చున్నా సో అదిగోండి గైస్ హాకా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే చూడడానికి వచ్చాం సో అమెరికాలో పాలినేషన్ కల్చర్ సెంటర్ అనేది హువాయిలో ఉంది అక్కడ ఈ ఈ పెసిఫిక్ ఐలాండ్స్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కానీ న్యూజిలాండ్ ఉన్నాం కాబట్టి అథెంటిక్ మావరి పర్ఫార్మెన్స్ రికార్డ్ చేశాను అది మీకు వీడియో చేసినప్పుడు పూర్తిగా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పెడతాం మనం సో అది ఆఫ్లైన్ మ్యూజియం వర్షం మళ్ళీ ఇవే ప్రజెంట్ పడుతుంది కాబట్టి బయటకు వెళ్దాం అది గైస్ ఇది చూడండి గైస్ జస్ట్ లోవర్ జా అంటే ఒక నోరులోని కింద పార్ట్ స్పర్మ్ వేల్ అంట ఎంత పెద్దది ఉంది ఇవ్వండి నా హ్యాండ్ చూపిస్తున్నా అయితే న్యూజిలాండ్లో ఉంటాయని నేను అనుకోలేదు అసలు మౌంటైనా ఆ ఏరియాలో అమెరికాలో ఉంటాయి సో ఇక్కడ కూడా ఉండేవి అది కింద చదవాలి డిస్క్రిప్షన్ మొత్తం టీరెక్స్ ఇది వైల్డ్ బీస్ట్ థౌజండ్స్ వేల కిలోమీటర్లు నడుస్తుందంట ఈ బర్డ్స్ ఏమో అలాస్కా నుంచి న్యూజిలాండ్ ఫ్లై అవుతాయి సమ్మర్లో ఇవ్వండి సో అక్కడ సమ్మర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ వింటర్ ఇక్కడ ఆపోజిట్ అక్కడ సమ్మర్ ఇక్కడ వింటర్ అక్కడ వింటర్ ఇక్కడ సమ్మర్ అనమాట సో అన్ని మైగ్రేటివ్ బర్డ్స్ ఇవ్వండి మ్యూజియంకి వచ్చాం కాబట్టి చూపిస్తున్నాను కానీ ఇవ్వండి డిఫరెంట్ న్యూజిలాండ్ ఫీచర్స్ ఈ మ్యూజియంలో పెద్దది ఉంది రకరకాల బర్డ్స్ యానిమల్స్ అంతా సో ప్రైమరీగా చూస్తున్నా ఇదొక స్పెషల్ బర్డ్ ఉంటుందంట ఆ స్పెషల్ బర్డ్ కోసం వెతుకుతున్నా 
చాలా పెద్ద బర్డ్ ఓన్లీ న్యూజిలాండ్లో ఉంటుంది అంటుంది ఇక్కడ రకరకాల యానిమల్స్ స్లాట్స్ పీకాక్ పీకాక్స్ హంట్ చేసి తింటారండి అక్కడ పెద్ద పీకాక్ ఇదిగోండి ఇది మోవా బర్డ్ న్యూజిలాండ్లో ఉండేది ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయింది అనవసరంగా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకపోతే ఇలా స్పీచీస్లన్నీ అంతరించిపోతే ఎంత ఉంది చూడండి ఇది నా హైట్ ఇక్కడికి నా హైట్ అంటే కాలు దగ్గరకు ఇదిగోండి ఇంత జైంట్ త్రీ మీటర్స్ అంట త్రీ మీటర్స్ అంటే ఎన్ని అడుగులు తెలియదు కానీ కానీ ఇదిగోండి జైంట్ మోవా బ్యూటిఫుల్ సో ఇవ్వండి ఇక్కడ రకాల బర్డ్స్ ఉన్నాయి ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ ఎందుకంటే పెద్ద మ్యామిల్స్ ఏమీ లేవు థ్రెటనింగ్కి సో అందుకని ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి వింగ్స్ అవి పోయి ఇక్కడ ఉన్నాయమాట క్యాసోవెరీ ఏమో ఇలా డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉన్నాయి ఇదిగోండి కివీ ఎగ్ చూడండి ఇది సైజ్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్తో కంపేర్ చేస్తే అది బర్డ్ సైజు కివీ బర్డ్ క్రికెట్ మ్యాచ్లో కూడా కివీస్ అంటారు కదా ఎందుకంటే స్పెషల్ బర్డ్ ఫర్ న్యూజిలాండ్ కాబట్టి ఇవ్వండి దాని గుడ్ ఆ బర్డ్తో కంపేర్ చేస్తే గుడ్ సైజ్ చూడండి ఇది కివీ ఎగ్ అనమాట సో అక్కడ మీకు రకరకాలు ఉన్నాయి ఇది ఎము ఇది ఎము అనే బర్డ్ ఇవి ఆస్ట్రేలియాలోని అంతా ఉంటాయి ఆ తర్వాత కసోవరి మీకు చూపించాను ఫెదర్ డేల్ నేషనల్ పార్క్లో కసోవరి ఆ తర్వాత కంపేర్ చేయడానికి ఆస్ట్రిచ్ ఇవ్వండి ఆస్ట్రిచ్ ఇది ఆఫ్రికన్ బర్డ్ ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఉన్నది బ్రెజిల్ అర్జెంటీనాలో ఉండే రియా రియా బర్డ్ అనమాట పెంగ్వెన్ జైన్ సైజ్ ఇవ్వండి ఇవన్నీ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ అంట అంటే ఎగ్గర లేని బర్డ్స్ ఇవ్వండి కివి 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 అంటారు ఎందుకంటారో అర్థం చేసుకోండి ఈ బర్డ్ నేటివ్ ఓన్లీ టు న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియా కూడా ఉండవు అందుకే క్రికెట్ టీమ్ కూడా కివి అంటారు మాట ఇదిగోండి న్యూజిలాండ్ స్టైల్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇప్పుడంతా కాండోస్ వచ్చేసేయమాట సో చిన్న చిన్న కాండోలు కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ వన్ మిలియన్ ఎన్సీ డాలర్స్ అంట న్యూజిలాండ్ డాలర్స్ సో జస్ట్ సిటీ ఆఫ్ సేల్స్ అంటారు కదా అంటే లాట్స్ ఆఫ్ బోట్స్ ఉంటాయని ఇదిగోండి ఇదే ఆక్లాండ్ సిబిడి సెంట్రల్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్ అదేమో ఆక్లాండ్ టవర్ దాని పేరు స్కై టవర్ సో దానిలో కూడా వెళ్ళే ప్లాన్ అయితే లేదు డెఫినెట్గా సో ఆక్లైన్ స్కై టవర్ ఇది బెస్ట్ వ్యూ ఆఫ్ సిబిడి అనుకోవచ్చు ఇది మొత్తం స్కై లైన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇదివ్వండి సో బాగా వర్షం పడుతుంది వర్షం పడుతుంది తగ్గుతుంది వర్షం పడుతుంది తగ్గుతుంది సో మీరు వెస్ట్రన్ ఎమిస్పియర్ కానీ అంటే అమెరికాలో కెనడాలో లేదా ఆస్ట్రేలియన్ సిటీస్ చూసాక మీరు ఇక్కడికి వస్తే ఆక్లాండ్ కూడా చిన్న సిటీలా అనిపిస్తుంది కాకపోతే చాలా గ్రీనరీ ఇదిగోటి చిన్న చిన్న షాపులు ఒక్కసారి ఆ పెద్ద ఊర్లు చూసి అలవాటైపోయాక న్యూజిలాండ్ అంతా కాంపాక్ట్ కాంపాక్ట్గా చిన్న చిన్నగా అనిపిస్తుంది మేడం సో మనం ఇప్పుడు సెంట్రల్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్ ద్వారా మొత్తం డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఒక్కసారి మీకు వ్యూ అంతా చూపిద్దామని సిటీ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ సిటీ యాంబియన్స్ ఎలా ఉంటుంది సిటీ వ్యూస్ కానీ సిటీ సైజ్ కానీ కరీబియన్లో మొత్తం వెస్ట్ ఇండీస్ అంతా ఐదో ఆరో కంట్రీలు నాకు ఇంకా ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఏ ప్లేస్లోని సో ఇది ఒక పెద్ద క్రూజ్ షిప్ ఇది హార్బర్ ఫ్రంట్ అంటారు దీన్ని వాటర్ ఫ్రంట్ చాలా పెద్ద షిప్ ఇది ఇదిగోండి ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ బిల్డింగ్ ఫెర్రీ బిల్డింగ్ అంట హార్బర్ సైడ్ ఇదిగోండి గాయస్ రెయిన్లోని బ్యూటిఫుల్ వెదర్ కొంచెం రెయిన్ తగ్గింది ఇది ఫెర్రీ టర్మినల్ అనమాట ఆక్లాండ్లో మొత్తం చూసాం కదా ఫెర్రీ బిల్డింగ్ దాటుకొని వచ్చాం ఇప్పుడు మనం సిబిడి సెంట్రల్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్ మధ్యలో ఉన్నాం చూడండి సో ఇక్కడ నుంచి చిన్న చిన్న ఫెర్రీస్ డిఫరెంట్ ఐలాండ్స్కి వెళ్తాయి అన్నమాట చూసారు కదా ఇక్కడ ఒక గిఫ్ట్ షాప్లో నేను ఒక్కొక్క క్రిస్టల్ది కివీ బర్డ్ కొందామని వచ్చాను చూడండి లవ్లీ లవ్లీ డే ఇన్ ఆక్లాండ్ నాట్ టు హాట్ నాట్ టు కోల్డ్ బట్ రైనింగ్ సో అదిగోండి కివీ బర్డ్ నా కాఫీ టేబుల్ మీద అక్కడ ఉంది కదా టీవీ దగ్గర మన అంతా క్రిస్టల్ కలెక్షన్ దానికోసం కొందామని చూస్తున్నా చూడండి ఇవి ప్లెయిన్ వైట్ వర్సెస్ సో ఇవ్వండి ఏదైనా యాభై డాలర్లే సో ఇదైతే దిస్ ఈస్ మోర్ పాపులర్ వై ఈజ్ ద రీజన్ వై తీసుకున్నా కివి నా టీవీ దగ్గర క్యాబినెట్ పెట్టడానికి క్రిస్టల్ కలెక్షన్ ప్యాకింగ్ సో అదే ఉండగా వర్షంలో సిబిడి సెంట్రల్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయింది వర్షం సో అది గాయస్ క్విక్ టూర్ ఆఫ్ ఆక్లాండ్ ఆక్లాండ్ మ్యూజియం వెళ్ళి మెయిన్ ఆ హాకా చూపిద్దామని మావరి కల్చర్ మావరి కల్చర్ ఇండిజినస్ కల్చర్ అనమాట సో కానీ మావరీస్ ఇప్పుడు ఓన్లీ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు 
అమెరికాలో నేటివ్ అమెరికన్స్ ఇండియన్ రెడ్ ఇండియన్స్ని ఎలా అయితే యూరోపియన్స్ వచ్చి తీసేసుకున్నారో ఇక్కడ కూడా అలానే లండన్ తీసేసు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు ఇంకా జోక్ ఏంటంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు అయ్యే కూడా క్వీన్ ఇంగ్లీష్ బ్రిటిష్ క్వీన్ ఇప్పుడు బ్రిటిష్ కింగ్ ఈ వీళ్ళకి ఇంకా కాన్స్టిట్యూషనల్ మోనార్కి నాకు అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదు ఏంటో అర్థం కాదు ఇంకా కొలోనియల్ కొలోనియల్ మైండ్ సెట్ బట్ ఇట్స్ దేర్ చాయిస్ మన చాయిస్ కాదు సో ఇది గైస్ ఆ తర్వాత ఆక్లాండ్లో విపరీతంగా వర్షం పడింది బట్ స్టిల్ నేను వచ్చిన పర్పస్ ఏంటంటే ఈ ఫ్యామిలీకి నేను అలా చెప్తాను డెఫినెట్గా వచ్చి చెప్తానని చెప్పాను అలానే రోహిత్కి సిడ్నీ అలా చెప్పాను అలానే చెప్పాను ఇలా చాలా చాలా సర్ప్రైజ్ అనమాట ఎప్పుడైనా మన మైండ్ అలా కనెక్ట్ అయిపోతే ఏముంది ఫ్లైట్ ఎక్కేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట సో ఇది గైస్ ఆక్లాండ్ క్విక్ టూర్ ఆఫ్ ఆక్లాండ్ మన న్యూజిలాండ్ ట్రిప్ ఇప్పుడు సన్ బాగా షైన్ అవుతుంది వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు నాకు ఒక మీటప్ ఇక్కడ తెలుగు అసోసియేషన్లో ఒక మీటప్ పెట్టారు అంతేకాకుండా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను నేను నేబర్హుడ్ అంతా పొద్దున్న చూపించినట్టు ఉన్నాను అనుకుంటా సో అంతేకాకుండా ఇది ఫ్యామిలీతో కూడా మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి న్యూజి న్యూజిలాండ్లో తెలుగు ఫ్యామిలీ ప్లస్ ఇక్కడ జాబ్స్ ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ వాటి గురించి కూడా మాడదాం ఓకేనా గైస్ సో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో మర్చిపోకుండా రవి తెలుగు ట్రావల్ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే వాచ్ చేసినట్టయితే మర్చిపోకుండా రవి తెలుగు ట్రావల్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వీడియోస్ ఎక్కువ షేర్ చేయండి వన్ ఎయిటీ నైన్ కంట్రీ అయిపోయింది ఆల్రెడీ సో ఇంకా లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు రిమైనింగ్ సిక్స్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఆరు కూడా అయిపోయి తెలుగు చరిత్రలో చరిత్ర పుటల్లో రాసుకోవచ్చు మన పేరు ఎందుకంటే వన్ నైంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ చేసిన ఒక తెలుగుడిగా వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ గాడ్ బ్లెస్